Asalamu alaikum habari zenu jina langu ni Tawarda karibuni katika chano yangu na leo kwa mara nyingine tena nimewaletea upishi wa vitumbua vya kuku ni rahisi kuviandaa mpaka kuja kuvipika na ni vitamu mno ukijaribu kupika siku moja utataka kupika kila siku unachotaka kufata ni kufata maelekezo na kuwa na mahitaji yote yanayohitajika cha kwanza kabisa weka sufuria jikoni weka nyama ya kuku ambayo haina mifupa ndani yake kitunguu saumu na tangawizi na pilipili manga na binzari ya manjano pamoja na dark soya sauce utaweka pia kijiko kimoja cha kulia chakula ikifuatiwa na limao pia utakamulia limao ama ndimu mimi nakamulia ndimu vyote ni sawa na nyama unaweza ukatumia hata ya mifupa na baadaye ukaja kuinyambua unaweza ukatumia hata ya kusaga yoyote ni sawa na baada hapo utafunika utaacha kwa muda vijipike nilisahau kuweka chumvi ndio maana hapo naweka kwa hiyo usisahau pia kuweka chumvi kama mimi utaweka chumvi kidogo na uhakikishe nyama yako ikauke kabisa yani iwe imeiva mpaka inakauka usitie maji kabisa hivi na ile ile kama ni limao na juisi yake yenyewe itakayotoka ndani ya kuku na baada hapo ukihakikisha imeiva kabisa utaepua na kuweka ipoe chukua kitunguu maji pamoja na carrot visage au vikatekate vidogo kama vile vya sambusa uviweke pembeni kama hivyo mimi natumia hii food processor inakuwa inakata vidogo sana yani inakuwa vime chopika size ndogo mno ndo napenda ikiwa ndani ya vitumbua vyangu vya kuku kama hivyo na utaweka katika bakuli lako na baada hapo ukishamaliza kuweka carrot na kitunguu maji katika bakuli lako kama unavyoona utachukua pilipili mboga na kuweka katika food processor kwa ajili ya kuisaga pia si kuchanganya na carrot na kitunguu maji kwa sababu hoho ni mara moja kwa laini ukiisaga kwa usiku utaka ivurugike ikawa imko maji kabisa na nataka ibaki na vipande pande kama unavyoona nayo pia utaimimina katika bakuli na baada hapo utachukua kotimiri mkono mmoja utaweka katika food processor pamoja na zile nyama kavu ambazo tumekwisha zipika utamimina katika food processor na kuchukua mayai matatu na kutenganisha kiini cha yai pamoja na ute ute utaweka pembeni kiini cha yai kitaingia katika food processor pamoja kwa ajili ya kusaga na nyama na kama unavyoona utavitenganisha na baada ya hapo utachukua bay leaves tatu utaweka utaweka na seasoning yoyote utakayopendelea ambayo unaitumia na baada ya hapo utasaga mpaka mchanganyiko wako uwe laini kabisa na kama tumeona hapa mchanganyiko wangu umekuwa mzito kwa hiyo nimeamua kuongeza yai moja na kuendelea kusaga hivyo hivyo unatenganisha ute pembeni na kiini pembeni na ikiwa tayari kama unavyoona utamimina katika mchanganyiko wako na kuanza kupiga ule ute wa yai mpaka uanze kuwa mweupe na kama unavyoona uh, yai letu limekuwa jeupe tutaweka baking powder kiko kimoja cha kulea chakula na kuendelea kuchanganya mpaka vichanganyikane vizuri na baking powder na baada hapo tutauchukua mchanganyiko huu wa yai pamoja na baking powder na kuanza kumimina katika mchanganyiko wetu wa awali na baada hapo utaanza kuchanganya taratibu vizuri mpaka vichanganyikane kabisa na ukishachanganyikana utaanza kuandaa sehemu yako ya kuchomea karai la vitumbua ambalo unachomea vitumbua mafuta ya kupikia pamoja na sehemu ambayo ukitoa vitumbua utaweka weka moto wa kiasi na chuma chako kikipata moto anza kuweka mafuta katika sehemu za kuchomea vitumbua kama unavyoona na utasubiri mafuta yapate moto yakishapata moto vizuri utaanza kuweka mchanganyiko wako katika kila sehemu ya kuchomea kama hivyo unavyoona kwa utatumia kijiko kwa ajili ya kumimina ili ku, ili iweze kuenea vizuri kwa sababu hichi sio kimiminika kama vile unavyopika vitumbua vya mchele kwa utumia tu kijiko kidogo nitakurahisishia wewe ku, kuiweka mchanganyiko wako katika kila nafasi ya kuchomea Na baada hapo utasubiri vyo tayari uanze kugeuza na utajuaje viko tayari kwa ajili ya kugeuza utaona vina urahisi wa kugeuzika ukitumia kijiko cha mishkaki ama kijiko. Na pia ukiangalia lea hiyo ya juu kwa pembeni imefanya brown na imefanya ugumu hiyo pia ni njia moja kuambia kwamba vitumbua vyako viko tayari kwa ajili ya kugeuza.
na utasubiri mpaka upande wa pili na wewe wa brown na baadaye ukishachomeka kijiti chako cha cha mishkaki utaona kitumbo chako kinatoka kikavu ujue vitumbua vyako vimeiva na kutaanza kutoa na ikiwa imekolea rangi ya brown pande zote mbili na baada ya hapo utaendelea na prosesi hiyo hiyo na kama mchanganyiko wako ushikane vizuri katika chuma piga yai ongeza katika mchanganyiko wako ili ili viweze kushikana vizuri na kukaanga vitumbua vyako vizuri na kwa wale ambao utatumia blender piga kwanza ute wa yai na baking powder mpaka vikishakuwa veupe nyeupe kabisa eka kuku coriander bay leaves kuhusu veji kata tu na mkono itakuwa tu vizuri na huo ndio muonekano wa vitumbua vyetu vya kuku vitamu vilaini bala kama sufi na vina muonekano mzuri veji zimetokeza vizuri pia unaweza ukapika kwa kutumia process hii hii ukapika vitumbua vya samaki vya nyama ngombe ya mbuzi ni mapendekezo yako na sina la ziada zaidi ya kuomba msisahau kusubscribe kwa ambaye bado haja subscribe ku like ku comment kama utakuwa na swali au chochote cha kuniambia na kushare pia usisahau see you next time guys bye